Spotify ha annunciato proprio qualche giorno fa che eh, dal 2024 smetterà di pagare le royalties o meglio di riconoscere le royalties per quei brani che non generano nel corso di un anno almeno mille visualizzazioni ma può fare una cosa del genere Spotify perché stiamo parlando di royalties sull'utilizzo di brani coperti da diritto d'autore è quello che cerchiamo di capire oggi in questo nuovo episodio di Musicista Smart Bentornati su Musicista Smart, io sono Marco Ielpo e questo è un format dedicato a chi vuole rendere la musica qualcosa in più di una passione e chi vuole restare informato sul mondo del eh, cosiddetto music business. Quello di oggi infatti è un episodio, eh, si può dire, d'attualità perché riguarda una notizia recente eh, annunciata proprio da Spotify che tocca, sono sicuro, molti di voi che eh, state guardando o ascoltando questo episodio. Io stesso, non ve lo nascondo, ho su Spotify dei brani che non hanno generato mille visualizzazioni nel corso di un anno e che quindi eh, non vedranno riconosciute delle royalties per, per queste loro riproduzioni e quindi chiaramente mi sento toccato anch'io in prima persona ma al di là di eh, ciò che può significare eh, questo per un artista cerchiamo di capire cosa sta facendo nel concreto Spotify eh, da un punto di vista aziendale c'è una grossissima fetta di brani eh, su Spotify che non generano movimento, non generano ascolti. Se voi fate anche una semplice ricerca su Google resterete sorpresi da quanti brani hanno zero riproduzioni, quindi neanche chi l'ha caricato il brano lo va ad ascoltare e, e sono veramente un, un certo numero, così come sono molti i brani che non generano movimento sulla, sulla piattaforma e che non generano chissà quale grande numero di riproduzioni. Quello che sta cercando di fare Spotify è eh, cercare di eh, limitare, tra virgolette, questi brani eh, di cui nell'ultimo periodo soprattutto una, una grossissima parte sono brani eh, di sonorità ambientali oppure brani generati da intelligenza artificiale eh, situazioni di questo tipo per favorire un po' di più quei brani che effettivamente eh, generano traffico sulla piattaforma. Stiamo parlando chiaramente di eh, soldi che vengono tolti a una fetta di eh, artisti per essere riallocati ad un'altra fetta di artisti, ma stiamo parlando chiaramente sempre dei soliti eh, quattro spiccioli che, che dà Spotify come pagamento per lo streaming dei, dei nostri brani. Ora, al di là di tutte le polemiche che chiaramente stanno nascendo in questi giorni eh, riguardo il fatto che eh, sono sempre gli artisti emergenti ad essere eh, colpiti da queste manovre che quindi diventa ancora più difficile emergere, anche se c'è da dire che se si ha un'intera discografia fatta di brani che non riescono a generare mille riproduzioni nel corso di un anno, non è che con quei quattro spiccioli ricavati da, da quelle riproduzioni eh, si riesce ad emergere, quindi il problema non è neanche quello. Ma appunto, a, al di là di queste eh, polemiche, eh, c'è una domanda che è stata la prima domanda che mi è sorta quando ho saputo di, di questa notizia che è ma può effettivamente Spotify rifiutarsi di riconoscere delle royalties per l'utilizzo dei brani che carichiamo sulla sua piattaforma perché stiamo parlando di brani coperti da diritto d'autore e di eh, royalties generate dall'utilizzo di quei brani e se conoscete un po' il diritto d'autore sapete appunto che eh, se i nostri brani sono coperti da diritto d'autore e qualcuno li utilizza eh, ci vengono riconosciute delle royalties per l'utilizzo di, di, di questi brani ed è sostanzialmente quello che fa spotify quindi informandomi facendo un paio di ricerche eh, ho scoperto che in realtà spotify può fare questa cosa qui per un semplice motivo quando noi distribuiamo dei brani eh, su delle piattaforme di streaming lo facciamo tramite dei distributori ne abbiamo parlato diverse volte su questo, eh, su questo canale e se volete approfondire l'argomento io vi lascio nella descrizione il link a tutti i video eh, su, su questo argomento qui e ciò che facciamo nel momento in cui utilizziamo un distributore per distribuire la nostra musica sulle piattaforme di streaming è dare a questi distributori una licenza per eh, distribuire i nostri brani e di conseguenza le piattaforme una licenza per utilizzare i nostri brani nel momento in cui facciamo questo noi eh, dobbiamo stare alle condizioni dettate dalle varie piattaforme ed è il motivo per cui 
Spotify può decidere di non riconoscere le royalties al di sotto di eh, certi eh, requisiti perché in sostanza stiamo entrando in, in una casa e sono i padroni di quella casa a dettare le regole e mi interessava parlarvi di questa cosa perché eh, vedo tante polemiche, tante discussioni create eh, intorno a questa notizia annunciata da Spotify ma piuttosto per un artista dovrebbe essere spontaneo porsi una domanda come quella alla quale abbiamo risposto oggi Oggi. Quindi se vi interessano argomenti di questo tipo sul mio canale troverete tantissimi contenuti del genere quindi iscrivetevi al canale YouTube Marco Ielpo o seguite il podcast Musicista Smart sulla vostra piattaforma di streaming preferita. Noi ci vediamo giovedì prossimo, ciao!